హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ చెర్రి క్రియేటివ్ కాన్సెప్ట్స్ సో చాలామంది కామెంట్స్లో అడిగారు ఏంటంటే వాళ్ళకి మార్క్ లిస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు కన్సాలిడేటెడ్ మార్క్స్ మేము అంటాము డిగ్రీ క్యాండిడేట్స్కి అలాగే పీజీకి కూడా ఇస్తారు డిగ్రీకి అయితే మనకి సిక్స్ సెమ్స్ ఉంటాయి పీజీకి అయితే ఫోర్ సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట సో డిగ్రీకి ఎస్పెషల్లీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే కొన్ని యూనివర్సిటీస్ ఏ విధంగా ఇస్తున్నాయి మూడు సీజీపీఎస్ ఇస్తున్నాయి ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్న విధంగా లాంగ్వేజెస్కి క్రెడిట్స్ అని ఇచ్చి క్రెడిట్ పాయింట్స్ ఇచ్చి సపరేట్ సీజీపీ ఇస్తున్నారు గ్రూప్స్కి ఒక సీజీపీ ఇస్తున్నారు ఫౌండేషన్ కోర్స్కి ఇంకొక సీజీపీ ఇస్తున్నారు సో అయితే వాళ్ళకి ఓవరాల్ సీజీపీఏ ఏంటి ఏమిటి అనేది వాళ్ళకి ఐడియా ఉండట్లేదు అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము గ్రూప్స్ సీజీపీఏ తీసుకొని చెప్పాలా లేదా ఫౌండేషన్ కోర్స్కి వచ్చింది చెప్పాలా లేదా ఈ మూడు కలిపి చెప్పాలా లేదా ఈ మూడిటికి యావరేజ్ చేసుకొని అది మా సీజీపీ అనుకోవాలనేది చాలామందికి కన్ఫ్యూజన్ ఉందన్నమాట సో డెఫినెట్గా అవన్నీ కూడా మనం చేయకూడదు మన సీజీపీ అనేది సపరేట్గా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి మనము అది ఏ విధంగా అనేది వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ప్రతి సెమ్ మార్క్స్ మేము చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది లాంగ్వేజ్ వన్ను లాంగ్వేజ్ టూ ఫౌండేషన్ కోర్స్ వన్ను ఫౌండేషన్ కోర్స్ టూ అలాగే గ్రూప్ సబ్జెక్ట్స్ వన్ టూ త్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిఎస్సి అనుకుంటే మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ సైన్స్ ఉంటుంది కదా కెమికల్ సైన్స్ సో అదే విధంగా నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్రెడిట్స్ అనేవి ఉంటాయి మనకి మీరు ప్రతి సెమ్లో అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే క్రెడిట్స్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాంగ్వేజ్కి త్రీ క్రెడిట్స్ ఇస్తున్నారు ఫౌండేషన్ కోర్సుకి టూ మనకి గ్రూప్ సబ్జెక్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి గ్రూప్కి ఎక్స్ట్రా క్రెడిట్స్ ఇస్తారు అనమాట ఎక్కువ ఇస్తారు ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఇస్తూ ఉంటారు సో ఇక్కడ గ్రేడ్ పాయింట్ వచ్చేసి మనకి అవుట్ ఆఫ్ టెన్కి ఎన్ని పాయింట్స్ వచ్చాయో మనం ఎగ్జామ్ రాస్తాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఓ గ్రేడ్ అనుకోండి టెన్ పాయింట్స్ అంటాము అలాగే ఏ ప్లస్ అయితే నైన్ పాయింట్స్ అంటాము సో అలాగ అన్నమాట సో అవుట్ ఆఫ్ టెన్ పాయింట్స్కి మనకి ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత ఎన్ని వచ్చాయో అవి ఇక్కడ మనకి గ్రేడ్ పాయింట్స్ అనేవి ఇస్తూ ఉంటారు సో ఈ విధంగా మనకి సెమ్స్ మార్క్ లిస్ట్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అయితే లాంగ్వేజెస్ మనకి కామన్గా అయితే ఫస్ట్ త త్రీ సెమ్స్కి లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి ఆ ఫోర్త్ సెమ్లో లాంగ్వేజెస్ ఉండవు ఫౌండేషన్ కోర్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఫిఫ్త్ సెమ్ సిక్స్త్ సెమ్ వచ్చేసరికి మనకి గ్రూప్ పేపర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట లాంగ్వేజెస్ కానీ ఫౌండేషన్ కోర్సెస్ కానీ మ్యాక్సిమం ఉండవు ఓకేనా ఈ విధంగా ప్రతి సెమిస్టర్లోని వన్ సైడ్ మనకు సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి వన్ సైడ్ క్రెడిట్స్ ఉంటాయి వన్ సైడ్ గ్రేడ్ పాయింట్స్ ఎన్ని వచ్చాయి టోటల్ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు అయితే మనకి టూ మెథడ్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే ఈ కింద నీ టేబుల్ కనుక మీకు మీ సెమిస్టర్ ఐ మీన్ కన్సల్టేటివ్ మార్క్స్ మేము కింద ఇచ్చినట్లయితే ఈజీగా చేయొచ్చు లేదు ఈ టేబుల్ ఇవ్వలేదు అంటే ఈ టేబుల్ అంటే ఎస్పెషల్లీ ఈ రెండు ఇవ్వాలన్నమాట క్రెడిట్స్ క్రెడిట్ పాయింట్స్ ఇలా సపరేట్గా ఇచ్చినట్లయితే మీరు ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు లేదు అంటే మనం ఈ మొత్తం అన్ని అట్ల నుంచి కంబైన్డ్గా క్యాల్కులేట్ చేయాలన్నమాట అది కొంచెం టైం కన్జ్యూమింగ్ సో ఫస్ట్ మెథడ్ చూద్దాము ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే ఓవరాల్ సీజీపీఏ ఏ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఇవి క్యాల్కులేట్ చేయండి క్రెడిట్ పాయింట్స్ అనేది ఉంది కదా సో క్రెడిట్ పాయింట్స్ వన్ ట్వంటీ నైన్ ప్లస్ వన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ప్లస్ వన్ నైంటీ ఫోర్ ఈ మూడు కలపండి వన్ ట్వంటీ నైన్ ఎయిట్ ఫార్టీ వన్ నైంటీ ఫోర్ అంటే మీకు ఏమి వస్తే మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వస్తే అన్ని మీరు యాడ్ చేసుకుంటారు దాన్ని డివైడెడ్ బై ఈ మూడు కలపాలి అన్నమాట ఈ పక్క లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న మూడు ఎయిటీన్ ప్లస్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ సో ఇలా కలిపిన తర్వాత ఈ రెండు కూడా మనము డివైడ్ చేసుకోవాలి విధంగా డివైడ్ చేసుకుంటే సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అయితే ఇక్కడ వచ్చింది మీకు ఎన్ని వస్తే అది మీ ఓవరాల్ సీజీపీ అన్నమాట మరి సెకండ్ మెథడ్ ఏంటంటే సెకండ్ మెథడ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే మనకి ఈ రెండు కాలమ్స్ కూడా ఇవ్వలేనట్లయితే మనం సెకండ్ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి సెకండ్ మెథడ్లో ఫార్మ్ ఏంటంటే ముందే ఎక్స్ వై క్యాల్కులేట్ చేయాలి సీజీపీఏ ఫార్మ్ ఏంటంటే ఎక్స్ బై వై చేస్తే సీజీపీఏ వస్తుంది అన్నమాట మరి ఎక్స్ వై ఏంటంటే ఎక్స్ అంటే సమ్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ ఇంటూ గ్రేడ్ పాయింట్స్ సమ్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ ఇంటూ గ్రేడ్ పాయింట్స్ క్రెడిట్స్ అంటే ఫస్ట్ సెమిస్టర్కి వెళ్ళిపోవాలి మనం ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్కి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ క్రెడిట్స్ ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్కి ఎంత ఉంది త్రీ ఇంటూ ఇక్కడ గ్రేడ్ పాయింట్ నైన్ సో త్రీ ఇంటూ నైన్ ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ అన్నాం కదా ప్లస్ మళ్ళీ సెకండ్ సబ్జెక్ట్ త్రీ ఇంటూ ఎయిట్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ టూ ఇంటూ టెన్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ ఫ
ओके ना सो इन मैं सीजीपीए क्या फार्मे एक्स बै वै से सिंपल् सीजीपीए वस्तम मेथड से फस्ट मेथड से रे आसर्स वस्ताई सो नो प्राब्लम चाल मंदे मिस्टेक मूड यावरेज से सो अला चयुद्धु इवन कलपाली फस्ट क्रेडिट पाइंट्स बै सम आफ इवी कल एंत अभी चेयल से अब मन की टू मेथड्स द्वारा यह मेथडना यूजेसको क्या चयु सो इंको क्वेश्चन एटे सीजीपीए फर् एग्जापल सिक्स पाइंट टू फाइव वाकंत पर्संटेज वेवलने डाउट अच्छे यूजीसी प्रकार यूजीसी अंत मन की यूनर्सीटी ग्रांट्स कमीशन अटा अन्नी यूनर्सीटी ने कंबाइन का अभी मानेटर से सो यूजीसी प्रकार अच्छे इंटू नईन पाइंट फाइव चेयर फर् एग्जापल सिक्स पाइंट टू फाइव अच्छे इंटू नईन पाइंट फाइव अलाकाकंड इंकोटे मन की ए यूनर्सीटी आ यूनर्सीटी सपरेट कंसलटेट मार्क्स मेम वनकाल एडना प्रिंटे ये विधा क्या चेयरने अड़े चुप्तारे इंटू टेन सरपतार ओके यूनर्सीटी की बैक् सैड इतनाई कोई यूनर्सीटी की इवे सो मेर बैक् सैड इंटू टेन इच्छा टेन चुनाव पर्वे इवकते ई थिंक इट इज़ बेटर टू डू नईन पाइंट फाइव चेयर लेदा टेन चेसा सर प्रॉब्लमेमी अवदन सो इक सिंपल् चेपाले सिक्स पाइंट टू फाइव अंत मन की सिक्टी टू ओके अच्छे मन के लास्ट एक्ड प्रॉब्लम अवतदे मन जॉब्स की अल्लाई चस्ता कदा जॉब्स की अल्लाई चुन इंटू टेन एसर ले इंटू नईन पाइंट फाइव एसर अड़ता है फर् एग्जापल मन इंटू टेन चुनाव मन यूनर्सीटी की बैक् सैड मार्क लिस्ट बैक् सैड यानी इवेदन मन प्रूफ लेदन अब प्रॉब्लम होनी यूजीसी अने डरक्ट उ कदा वाल इंटू नईन पाइंट फाइव चयम कदा सो अभी बेस्ट मन इंटू नईन पाइंट फाइव चलते चूपस्तम सो ना सजेशन एंटे यूनर्सीटी एम स्पेसीफ चेयर इंटू नईन पाइंट फाइव चयी एम बैक् सैड स्पेसीफे इंटू टेन इंटू टेन चुस्व सो इध क्लियर कट इनफर्मेस इफ यू हाव एनी डाउट्स प्लीज़ लट मी नो इन द कामेंट सैक्न प्लीज़ सब्सक्रैब मई चानल फर् मोर यूजफुल इनफर्मेशन थैंक यू